ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജീറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ മഴ നനയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയോ വെള്ളം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോ നമുക്ക് ഈ നെറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ മെത്തേഡുകൾ പലതരത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെള്ളം വറ്റി പോകും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോ സർവീസിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോസ്റ്റ് വരും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു കോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു ഫോണിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നനഞ്ഞാലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല അത് കൊണ്ടുപോയ സർവീസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോൺ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സർവീസ് കിട്ടും എന്ന ധാരണ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് ആ ധാരണ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റിക്കോളൂ വാട്ടർ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി ഇല്ല അത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ലെവൻ നിങ്ങളെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വാട്ടർ ഡാമേജിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വാറണ്ടി സർവീസും കിട്ടില്ല അവരുടെ സൈറ്റിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ലാബുകളിൽ ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ ശുദ്ധമായ കണ്ടീഷനിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് നോർമലി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് വീഴുന്ന മഴയിലോ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല ലാബിനകത്ത് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിനകത്തുള്ളത് ആ ടെസ്റ്റിലാണ് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആവുന്നത് നോർമൽ ലൈഫിൽ അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നല്ലാതെ അതൊരു വാറണ്ടി സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് വാട്ടർ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി കമ്പനി തന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് തല്ലുകൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നു എന്ന് വരും പക്ഷേ ലീഗലി അത് തരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും കമ്പനിക്കില്ല കാരണം കമ്പനികൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആ കാര്യം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ വാട്ടർ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഫോണിൽ വെള്ളം നനഞ്ഞു മഴ പെയ്തു മഴ കൊണ്ടു എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെള്ളം കയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മെമ്മറി കാർഡോ സിമ്മോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ഫോണിനെ തനിയാക്കി നമ്മൾ ബാറ്ററി ഊരാൻ പറ്റുന്ന ഫോണുകളല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഊരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർവീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കി ഒരു പരിപാടിക്ക് നിൽക്കണ്ട ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മെത്തേഡുകൾ നോക്കുക അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെക്കാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വെച്ച് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്ന് വലിച്ച് കളയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ചിലർ അരിയിലൊക്കെ പൂഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരി നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പൂഴ്ത്തി വെക്കാറുണ്ട് അതും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ വലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നോർമലി അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആയി സിം മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടി നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇത്തരത്തിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടാലും അതൊക്കെ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം നോർമലി നിങ്ങൾ എടുത്ത് സിമ്മ് വർക്ക് ചെയ്താലും വർക്ക് ചെയ്യരുത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കരുത് നേരെ സർവീസിലേക്ക് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം പറ്റിച്ച് സിം ഇട്ടും നമുക്ക് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളത് വെള്ളത്തിൽ വീണു 
സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും നനവ് തട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ സർവീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കിയുള്ള ഒരു റെമഡീസും ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല സർവീസിലേക്ക് പോകാൻ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ റെമഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങരുത് ദയവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് സർവീസിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയം വരാം നമ്മൾ ഫോൺ ഡാമേജ് വെള്ളം തട്ടി ഉടനെ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു സർവീസിൽ കൊടുത്താൽ അവരിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അബ്സോർബിംഗ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഓൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോൺ അടിച്ചു പോകും ചിലപ്പോൾ അതിലൂടെ വീണ്ടും ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയാലും റിസ്ക്കാണ് ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഏതെങ്കിലും ഫോണുകളിലോ ഡിവൈസുകളിലോ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും അത് ഏതൊക്കെ സർവീസുകളാണെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫയലുകളൊക്കെ മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ട് ആ രീതിയിലൂടെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ഫോണിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സൊ ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ മഴ നനഞ്ഞാൽ സർവീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റെക്കമെൻഡഡ് ആയ മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അരിയിൽ പോയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിന് അത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നമുക്ക് അതേ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ റെമഡീസിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെയാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സർവീസിങ് തന്നെയാണ് അതിന് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം വരുന്നത് മഴക്കാലമാണ് അപ്പോൾ വീണ